然八卦拳内涵丰富，而且非常深奥，加上它是采掘各种拳术的精华。然而，习练八卦有所成就的可谓少之又少。一般传授八卦拳的师傅抱着省慎的心态来授拳，因此八卦拳的流传并不普遍。在公开的场合，几乎也很少能看得到八卦拳。八卦拳是一种高智慧的拳术，对于智慧的启发很有帮助。八卦拳最基本的三种装步是骑马步、蹬弓步、含击步，它们的共同点是强调腰背直，臀部突出。骑马步又称马步，小腿直，大腿平，这种招式又叫童子拜观音。蹬弓步又叫弓步，前腿扣，后腿直，掌成推掌，前后脚成丁字。含击步是子与含击步相去不远，名为含击。表示内涵多种技巧变化，前脚实，后脚虚，装步是不动的，跟它相对的就是活泼的基本腿部，这也是八卦拳的基本腿部，名称叫十步腿，主要用腿，前后走动十步，拳只是配合腿的动作，也称为十步拳。拳是八卦门派总名称，它分为八卦拳和八卦掌两路。八卦拳以练力为主，拳路是直线的，一共包括九套。除了位居中宫的基本拳，还有位居八方的八宫拳。一套基本拳再加上八宫拳，合而为九宫。打基本拳最大的特色是，所属的招式必须走入所属的宫位。位居八方的八宫拳，也就是前宫拳、坎宫拳、艮宫拳、震宫拳、巽宫拳、离宫拳。坤宫拳和对宫拳，其中的离宫拳，生理属心脏，一里属火，数里属阳，动作名称为丹凤朝阳。换言之，它的招式表现完全是阳刚的，能够促进血液的循环，有益心脏健康。此外，还有坤宫拳。坤指的是女子，适合女子演示。拳招性质柔和，动作也紧密小巧，是一种运动腹部的拳法。出手也以取中路为主。拳门下共分两路，一路八卦拳，一路八卦掌。八卦拳是以练力为主，偏重防身自卫的武技；而八卦掌则以练气为主，着重身体内部的调养，是养生的掌法。
正因为八卦拳是养生的掌法，它以内四掌来调理内腑，以外四掌来锻炼身躯。掌既以养生为主，对内能够影响人体的内腑，对外可以运动四个部位。这种八卦掌的术理是根据医理来影响生理，进而以后天的锻炼补先天生理的不足。因此，精、气、神受到良好的影响，身体自然健康了。拳是发源于清朝光绪年间，虽然历史不算悠久，但是由于师门的不同，说法各有纷纭，演练也各有奇异。八卦拳掌互用，也有的特重掌法，而敬称八卦掌。八卦掌各掌有各掌的基本招式。前掌的基本招式，蛇形顺势掌；砍掌的基本招式，龙形穿手掌；艮掌的基本招式，虎形回身掌。震掌的基本招式，雁形盖手掌；训掌的基本招式，转身反背掌；里掌的基本招式。凝身探马掌，坤掌的基本招式，翻身背叉掌。对
队长的基本招式，平身班后掌。这八个基本招式，将之连环串结，就有了无穷的变化。这就是八卦连环掌。龙形游身掌含有八八六十四招，招招应和，阴阳虚实的变化，练到精纯，就能像龙形飞舞般的机巧皎洁，变幻莫测了。根据太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦变化六十四卦的原理，衍生有两仪掌、八卦腿以及八卦六十四掌。八卦拳门下，除了有偏重防身自卫的八卦拳，以及特重养生的八卦掌之外，还有兵器。这些兵器是根据八卦拳发展出来的。八卦刀特殊在阴阳虚实的变化，虽然看起来和一般刀法并无两样，只是它有最特别的换手刀的招式。当对方把注意力。集中在握刀的手上，刀在瞬间转换，即向对方，转阴为阳，换虚为实。八卦棍特点是稳、狠、准。本来棍是硬的。招式却是柔和的，温和而不柔弱，发劲由柔转刚。
。枪是八卦兵器中最具特色的兵器，尤其当枪倒转阴阳，枪头指向圆心，人绕圆周而走，这就是在寻找攻击的时机和攻击的方位。不但充满玄机，也表现伺机而动，就要在瞬间发威了。门下的门生，一旦熟悉八卦拳和八卦掌后，可以进而学习八卦拳散手。所谓散手，就是两个人对打。八卦散手，一招破一招，招式是固定的。虽然是固定的，但它变化万千，不仅出拳、出掌，甚至连指头都用上了。是一种实用的防御和攻击的训练。八卦拳使用的防身效果是可以肯定的，但是它有什么特性呢？一般习练八卦拳又能得到什么好处呢？现在我们请一位八十岁的八卦拳前辈宫宝斋师傅来谈一谈这个问题。八卦拳呢，是以八卦的玄理。配合五行啊，在这个含义阴盛的这个盛理啊或义理助火而生的，然后再配上国家的技术的精华，就是国门派技术的这精华呀，啊，把它配合起来组成而成的一种拳局，所以它是一种啊特长自愈的拳局。那么他洗脸的时候呢，就不一样，啊，他洗脸的时候，他的表，别动作的的的表现呢，分两路，一路呢是对外，一路是对内，对外呢是以力为主，深吸火与打斗，对内呢是以气为主，很吸火与阳性。八卦拳，拳掌互用。在演练中，换掌是不可或缺的。换掌有多种换法，换掌姿势是正式的方法。这姿势是青龙摆尾、黑熊探爪、白蛇缠身、怪蟒翻身。换掌。通常是在方位和掌法改变时使用的，因为一方气血正旺，突然偏向另一方，必须借换掌来缓和。如此一来，解除内脏的负荷；二来，活络精血。太极生两仪，两仪生四象。四象生八卦，这真是非常有趣而理性的数字推演。只是在数字之外，还有无穷无尽的虚实变化。我们老祖先的智慧，真叫人叹为观止的。今天八卦拳，我就为您介绍到这儿了。谢谢您收看，我们下周同一时间，中国武术与您再见。